പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എക്സാം ക്യാപ്സ്യൂൾ സീരീസിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡാണിത് മുൻ എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടതായി അറിഞ്ഞതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ചാനലിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ പിന്തുണക്ക് അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ എപ്പിസോഡിൽ ബോട്ടണി പാർട്ടിലെ ബയോടെക്നോളജി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വളരെ ടഫായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ചാപ്റ്ററാണിത് അതിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ബയോടെക്നോളജി എന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്നിക് ഓഫ് യൂസിങ് ലൈവ് ഓർഗാനിസംസ് ഓർ ദെയർ എൻസൈംസ് ഫോർ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് യൂസ്ഫുൾ ടു ഹ്യൂമൻസ് ജീവികളെയോ അവയുടെ എൻസൈമുകളെയോ മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും പലതരം പ്രോസസ്സുകൾ നടത്തുവാനും വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ബയോടെക്നോളജി യൂറോപ്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ഇ എഫ് ബി എന്ന സംഘടന ബയോടെക്നോളജിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസംസ് സെൽസ് പാർട്സ് ദെയർ ഓഫ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ അനലോഗ്സ് ഫോർ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്നാണ് അതായത് മനുഷ്യന് ഉപകാരമുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളും സർവീസുകളും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നാച്ചുറൽ സയൻസും ജീവികൾ സെല്ലുകൾ അവയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കൃത്രിമ ജൈവ തന്മാത്രകൾ എന്നിവയും തമ്മിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ബയോടെക്നോളജി നാച്ചുറൽ സയൻസ് എന്നാൽ ബയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി എന്നിവയാണ് വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ജീവികളെയോ അവയിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കളെയോ മനുഷ്യൻ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ബയോടെക്നോളജി ഓക്കെ ബയോടെക്നോളജിയിൽ രണ്ട് കോർ ടെക്നിക്കുകൾ അഥവാ പ്രധാന സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് രണ്ട് ബയോ പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ ഈസ് ആൾട്ടേർഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയ ഡി എൻ എയിലോ ആർ എൻ എയിലോ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിലേക്ക് കയറ്റുന്നതിനെയാണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ജീവിയിലേക്കാണോ കയറ്റുന്നത് അതിനെ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ബയോ പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെറൈൽ ആംബിയൻസ് ഫോർ ഗ്രോയിങ് ഡിസയേർഡ് മൈക്രോബ് ഓർ യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ ടു മാനുഫാക്ചർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് വാക്സിൻസ് എൻസൈംസ് എറ്റ്സെട്ര അതായത് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധം മോഡിഫൈ ചെയ്ത മൈക്രോബുകളെയോ യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകളെയോ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ വാക്സിനുകൾ എൻസൈമുകൾ മുതലായവ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി അണുവിമുക്തമായ സുരക്ഷിതമായ സിസ്റ്റത്തിൽ നിലനിർത്തുന്ന രീതിയാണ് ബയോ പ്രോസസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ശരി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈങ് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ഒരു ജീവിയിൽ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിധം ജനിതക മാറ്റം വരുത്തുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് മൂന്ന് അടിസ്ഥാന സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തേത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ വിത്ത് ഡിസൈറബിൾ ജീൻസ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ജീനുകൾ അടങ്ങിയ ഡി എൻ എയെ തിരിച്ചറിയുക എന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ പാങ്ക്രിയാസിലാണല്ലോ കാണപ്പെടുക അപ്പോൾ പാങ്ക്രിയാസിലെ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഈ ജീൻ അടങ്ങിയ ഡി എൻ എ വേർതിരിക്കണം ഓക്കെ തുടർന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഡി എൻ എ ഇൻ ടു ഹോസ്റ്റ് യൂസിംഗ് എ വെക്ടർ ഡി എൻ എ സച്ചാസ് പ്ലാസ്മിഡ് ഈ ഡി എൻ എയെ അനുയോജ്യമായ ഒരു ഹോസ്റ്റിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണം ഉദാഹരണമായി ഈ കൊളൈ എന്ന ബാക്ടീരിയത്തെ ഹോസ്റ്റായി ഉപയോഗിക്കാം പ്ലാസ്മിഡ് പോലെയുള്ള വെക്ടർ ഡി എൻ എ ഉപയോഗിച്ചാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത ഡി എൻ എ പീസിനെ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് വെക്ടർ ഡി എൻ എ എന്താണെന്ന് മറ്റൊരു സെക്ഷനിൽ വിവരിക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഡി എൻ എ ഇൻ ഹോസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദി ഡി എൻ എ ടു ഇറ്റ്സ് പ്രോജനി അതായത് ഹോസ്റ്റിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ച ഡി എൻ എയെ അവിടെ നിലനിർത്തുകയും ഹോസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എ പുതിയ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും വേണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കുളൈ ബാക്ട
process of joining and inserting a foreign piece of DNA into a host to produce new genetic combinations. Select the foreign DNA, vector my join the host lake, insert the genome, and the other genetic combination is the technology of the technology of recombinant DNA technology. That is recombinant DNA is the one of Stanley Cohen, Herbert Boyer, and the scientists. Our Salmonella Typhimurium is the bacteria in the plasmid. Antibiotic node resistance is the gene. That is the equally bacteria to transfer. That is the one of the equally gene expressed. That is the one of the antibiotic resistance. Okay, next topic. Tools of Recombinant DNA Technology Recombinant DNA Technology செய்யான் பரதானமாயும் மூனு தூலுகளான வேண்டது First one, Restriction Enzymes 2, Cloning Vector and 3, Host இதில் ஒன்னாமத்துது Restriction Enzymes These are the enzymes that cut DNA at specific sites into fragments DNA பரத்தேக சைட்டிகளில் கட்டு செய்து பல கஷ்ணங்களாக்கி மாட்டுந்தான் என்சைமுகளையான Restriction Enzymes என்று விளிக்குந்து Scissors அதவா கத்திரிக உபியவிச்சு நாம் பலதும் கட்டு செய்யாருந்தல்லு அது போலே DNA மோலிக்குள்னே கட்டு செய்யுந்தான் Molecular Scissors ஆன Restriction Enzymes Nucleases என்ன கிருப்பில் விருந்தான் என்சைமுகளானிவா Restriction Enzymes ரண்டு தெரம் உண்டு Exonucleases and Endonucleases Exonucleases Remove Nucleotides from the ends of DNA அதாயது DNA யுடை ஏதங்களும் ஒரு அட்டத்து நின்ன நூக்கலியோட்டைடுகளை கட்டு செய்துகளை இன்ன இனமான Exonucleases என்னால் Endonucleases cut at specific sites within DNA அதாயது DNA யுடை உள்ளில் பரத்தேக சைட்டிகளில் போய் கட்டு செய்யுந்த Enzymes ஆன Endonucleases அதின் உதாகரணமான EcoR1 Hind2 துடங்கிய Enzymeகள் இத்திரம் Enzymeகள் bacteriaங்களில் நின்னான இவையுடை நைமிங் ஒரு பரத்தேக ரீதிலான For example, Eco R1 என்ன பேருதன்னே நோக்குக Yesharikya கொலை என்ன bacteriaத்தில் நின்னானுது லிபிக்குக Yesharikya என்ன genus name இந்தே ஆதிய அக்ஷரமாயா E யும் கொலை என்ன species name இந்தே ஆதியத்தை அக்ஷரங்களாயா CO யும் செருத்தான Eco என்ன வாக்குண்டாயது R என்னால் ஆ bacteriaத்தின் இது போலையான மட்டி endonucleusகள்டை நேமிங்கும் restriction endonucleusகள் DNAலே பரத்தேக சைட்டிகளில் பைந்து செய்தானு கட்டு செய்கை என்ன பரண்ஜல்லோ அத்திரம் பரத்தேக சீக்குன்சுகள் காண palindromic sequence என்ன பரையுந்து palindrom என்னால் எந்தானது நீங்கள் கரையாம் இரண்டு பாகத்து நின்னும் ஒரு போலே வாயிக்குன்னா இதினு சமானமாயி DNA யுடை ரண்டு ச்றான்டுகளிலும் 5-ல் நுந்து 3-ல் நுந்து 5-ல் ஒரே போலே வாயிக்காவுந்த nucleotide sequenceகளானு palindromic sequence உதாகரணத்தினு screenல் நோக்கு Eco R1 என்ன enzyme கட்டு செய்யுந்த sequence ஆனு இதில் கொடுத்திரிக்குந்து ரண்டு ச்றான்டுகளிலும் 5-ல் நுந்து 3-ல் நுந்து 3-ல் 3-ல் நுந்து 5-ல் காவட்டே CTTAAG என்னும் வாயிக்காம். Clear? Eco R1 enzyme E sequenceலே G, A, என்னி பேசுகளுடை இடையிலானு cutting அரம்பிக்குகா. ரண்டு ச்றான்டிகளிலும் E ரீதில் கட்டு செய்தால் எந்தானு சம்போயிக்குகா. வீண்டும் சித்திரனோக்கு கட்டு செய்த பாகம் வருப்படும் போல் ஒரு ச்றான்ட அது மனசிலாக்கன் நாம் ரண்டாமத்து டூல் அதவா கலோனிங் வேக்டர்னு கூடி பரிஜியைப் படேண்டதுவுண்டு It is a DNA molecule that can carry a foreign DNA segment and replicate inside host cells Enzyme உபையோயிச்சு கட்டு செய்த ஜீன் அதவா DNA fragment hostலைக்கு introduce செய்யான் ஒரு வேக்டர் வேணமந்து நாம் நேரத்தே பரண்ஜிருந்தில்லோ Select செய்த ஜீனினே Vector DNA Vector DNA आई साधारन उबियोईकुनदु Plasmid आणु Plasmid अन्नाल Autonomously Replicating Circular Extra Chromosomal DNA of Bacteria अधायदु 
ബാക്ടീരിയങ്ങളുടെ സെല്ലുകൾക്കകത്ത് കാണപ്പെടുന്നതും സ്വയം ഇരട്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ സർക്കുലാർ ഡി എൻ എകളാണ് പ്ലാസ്മിഡ്സ് ഇവ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ഡി എൻ എ ആണ് അഥവാ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്തായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക ബാക്ടീരിയോഫേജ് ബി എസ് സി വൈ എസ് സി തുടങ്ങിയ വേറെയും വെക്ടറുകളുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്മിഡിനെ പറ്റിയാണ് കാര്യമായി പഠിക്കുന്നത് പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടറിലേക്ക് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത ഡി എൻ എ അഥവാ ജീനിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതിനാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് സഹായിക്കുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്ത ഡി എൻ എയെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് കൊണ്ട് വെക്ടർ ഡി എൻ എയെയും കട്ട് ചെയ്യണം ചിത്രം നോക്കുക ഈക്കോ ആർ വൺ എന്ന എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് വെക്ടർ ഡി എൻ എയിലെ പാലിൻഡ്രോം സീക്വൻസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡി എൻ എയിലും കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ഡി എൻ എയിലും ഒരേപോലെയുള്ള സ്റ്റിക്കി എൻഡുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് സ്റ്റിക്കി എൻഡുകളും പരസ്പരം കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയതിനാൽ ഒട്ടിച്ചേരുന്നു ഈ ഒട്ടിച്ചേരലിന് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് എന്ന എൻസൈം ആവശ്യമാണ് ലിഗേസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എളുപ്പമാകാനുള്ള കാരണം സ്റ്റിക്കി എൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രീകരണം സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അതായത് ഒരു ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഡി എൻ എ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക പാൻക്രിയ സെല്ലിൽ നിന്ന് നാം വേർതിരിച്ച ഇൻസുലിൻ ഡി എൻ എ ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഫോറിൻ ഡി എൻ എ മറുഭാഗത്ത് ഒരു ബാക്ടീരിയത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ ഡി എൻ എയും കാണാം ഫോറിൻ ഡി എൻ എയും വെക്ടർ ഡി എൻ എയും ഒരേ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ലിഗേസ് എൻസൈമിന്റെ സഹായത്തോടെ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ അഥവാ ഇൻസുലിൻ ജീൻ വെക്ടറിന്റെ കട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാനത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ വെക്ടർ പ്ലസ് ഫോറിൻ ഡി എൻ എക്കാണ് റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് തുടർന്ന് റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എ ഒരു ഹോസ്റ്റിലേക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഈക്വളി ബാക്ടീരിയത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു അതോടെ ബാക്ടീരിയത്തിന് ഫോറിൻ ഡി എൻ എ അഥവാ ഇൻസുലിൻ ജീൻ ലഭിച്ചു ഇനി ആ ബാക്ടീരിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻസുലിൻ ജീൻ അടങ്ങിയ റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ആ ജീനുകൾ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതൊരു വലിയ അളവുണ്ടായിരിക്കും നമുക്കത് കളക്ട് ചെയ്ത് പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലെ മനുഷ്യന് പ്രയോജനമുള്ള മറ്റനേകം പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ക്ലോണിംഗ് വെക്ടറിനെ പറ്റി കുറേ കൂടി കാര്യങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഫീച്ചേഴ്സ് റെക്വയേർഡ് ഫോർ ക്ലോണിംഗ് ഇൻഡു എ വെക്ടർ റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിലൂടെയുള്ള ക്ലോണിംഗ് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വെക്ടറിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രധാന ഫീച്ചേഴ്സാണ് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തേത് ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ഒറി ഇറ്റ് ഈസ് ദ സീക്വൻസ് വെയർ റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഒരു ഡി എൻ എയിൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനമാണ് ഒറി ഇതില്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു ഫോറിൻ ഡി എൻ എ കഷ്ണം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒറി സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സോ അതിന് ഒറ്റക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ വെക്ടർ ഡി എൻ എക്ക് ഒറി സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഫോറിൻ ഡി എൻ എയെ വെക്ടറിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അതോടെ വെക്ടറിൻ്റെ ഒറി സീക്വൻസ് ഫോറിൻ ഡി എൻ എയുടെ റെപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങാൻ സഹായിക്കും ഓക്കെ സ്ക്രീനിൽ പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടറിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണാം ഈ സർക്കുലാർ ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒറി എന്ന് എഴുതിയത് കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കർ ഓർ മാർക്കർ ജീൻ ഒരു ക്ലോണിംഗ് വെക്ടറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചറാണിത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ജീൻ ടു സെലക്ട് ട്രാൻസ്ഫർമെൻസ് ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് നോൺ ട്രാൻസ്ഫർമെൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമെൻസിന് സെലക്ട് ചെയ്യാനും നോൺ ട്രാൻസ്ഫർമെൻറ്റിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന ജീനാണ് സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കർ ജീൻ ഇത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർമെൻറ്റ് നോൺ ട്രാൻസ്ഫർമെൻറ്റ് ഇവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫോറിൻ ജീൻ അടങ്ങിയ വെക്ടർ അഥവാ റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എയെ ഒരു മീഡിയത്തിലുള്ള ഹോസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയങ്ങളിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആ മീഡിയത്തിൽ
നമുക്ക് ആ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർമെൻറ്റിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുകയും നോൺ ട്രാൻസ്ഫർമെൻറ്റിനെ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം അതിനുള്ള മാർഗമാണ് സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ജീൻസ് ഓക്കെ ഈക്വളൈ വെക്ടർ അഥവാ പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടുവിൽ കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ജീനുകളാണ് എ എം പി ആർ ആൻഡ് ടി ഇ ടി ആർ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക അതിൽ പിങ്ക് നിറത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മാർക്കർ ജീനുകളെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആംബിസിലിൻ ടെട്രാസൈക്ലിൻ എന്നീ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾക്കെതിരെ ബാക്ടീരിയക്ക് പ്രതിരോധ ശക്തി നൽകുന്ന ജീനുകളാണ് ഇവ സാധാരണ ഈക്വളൈ ബാക്ടീരിയങ്ങൾക്ക് ഈ ജീനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതിനാൽ ആംബിസിലിൻ അടങ്ങിയ മീഡിയത്തിലോ ടെട്രാസൈക്ലിൻ അടങ്ങിയ മീഡിയത്തിലോ അവക്ക് വളരാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഈ വെക്ടർ സ്വീകരിച്ച ട്രാൻസ്ഫർമെൻറ്റ് ബാക്ടീരിയക്ക് ഇത്തരം ജീനുകൾ ലഭിക്കുന്നു അതിനാൽ അവക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ലഭിക്കുകയും ആംബിസിലിൻ ടെട്രാസൈക്ലിൻ മീഡിയത്തിൽ വളരാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലോണിംഗ് വെക്ടറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെക്കഗ്നിഷൻ സൈറ്റ്സ് ഫോർ ദി റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് ടു ലിങ്ക് ദ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ നേരത്തെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വെക്ടറിനെ കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഫോറിൻ ഡി എൻ എയെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിന് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേക സൈറ്റ് അഥവാ റെക്കഗ്നിഷൻ സൈറ്റിനെയാണ് ക്ലോണിംഗ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടറിൽ വിവിധ തരം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമുകൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്പെസിഫിക് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിത്രം നോക്കിയാൽ വിവിധ തരം റെക്കഗ്നിഷൻ സൈറ്റുകൾ കാണാം പി എസ് ടി വൺ പി വി യു വൺ ഈക്കോ ആർ വൺ അങ്ങനെ പലതരം എൻസൈമുകൾ അവയുടെ റെക്കഗ്നേഷൻ സൈറ്റുകളാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടുവിൻ്റെ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ജീനായ ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ബാം എച്ച് വൺ എന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിൻ്റെ സൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് ലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു തൽഫലമായി അത് റീകോമനൻ്റ് പ്ലാസ്മിഡായി തീരുന്നു എന്നാൽ ലിഗേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ നോൺ റീകോമനൻ്റ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്നാണ് പറയുക ഒരു ബാക്ടീരിയത്തിൻ്റെ ജീനിനകത്ത് ഒരു ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ലിങ്ക് ചെയ്താൽ അതോടെ ബാക്ടീരിയൽ ജീൻ ഇനാക്റ്റീവായി തീരുന്നു പ്രവർത്തനരഹിതമാവുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് ഇൻസേർഷണൽ ഇനാക്റ്റിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു വെക്ടറിൻ്റെ ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീനിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ലിങ്ക് ചെയ്തത് അതുമൂലം ആ ജീൻ ഇനാക്റ്റീവാകുന്നു മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ റീകോമനൻറ്റ് പ്ലാസ്മിഡിന് ടെട്രാസൈക്ലിൻ എന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് നാം ഇതുവരെ പഠിച്ച രണ്ട് വിഭാഗം പ്ലാസ്മിഡിൻ്റെ പേര് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർക്കുക റീകോമനൻറ്റ് പ്ലാസ്മിഡ് അഥവാ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ലിങ്ക് ചെയ്ത പ്ലാസ്മിഡ് ഇതിന് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാൽ ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് നോൺ റീകോമനൻറ്റ് പ്ലാസ്മിഡ് ഇതിൽ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തതിനാൽ ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ ആക്റ്റീവായിരിക്കും ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ജീനും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് തരം പ്ലാസ്മിഡുകളും ഈക്വളൈ ബാക്ടീരിയങ്ങളുടെ മീഡിയത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ചില ബാക്ടീരിയങ്ങളിലേക്ക് റീകോമനൻറ്റ് പ്ലാസ്മിഡ് പ്രവേശിക്കും ചിലതിലേക്ക് നോൺ റീകോമനൻറ്റ് പ്ലാസ്മിഡാണ് പ്രവേശിക്കുക എന്നാൽ വേറെ ചില ബാക്ടീരിയങ്ങളിലേക്ക് ഈ രണ്ട് തരം പ്ലാസ്മിഡുകളും പ്രവേശിക്കുകയില്ല ചുരുക്കത്തിൽ മൂന്ന് തരം ഈക്വളൈ സെല്ലുകൾ മീഡിയത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നു നോൺ ട്രാൻസ്ഫർമെൻസ് ട്രാൻസ്ഫർമെൻസ് വിത്ത് നോൺ റീകോമനൻറ്റ് പ്ലാസ്മിഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർമെൻസ് വിത്ത് റീകോമനൻറ്റ് പ്ലാസ്മിഡ് ഒരു പ്ലാസ്മിഡും പ്രവേശിക്കാത്ത ഈക്വളൈ സെല്ലുകളാണ് നോൺ ട്രാൻസ്ഫർമെൻറ്റ് അതിനാൽ അവ സാധാരണ സെല്ലുകളാണ് അവക്ക് ടെട്രാസൈക്ലിൻ മീഡിയത്തിലും ആംബിസിലിൻ മീഡിയത്തിലും വളരാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അവ ഡെഡായി തീരും നോൺ റീകോമനൻറ്റ് പ്ലാസ്മിഡ് ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫർമെൻറ്റാണ് രണ്ടാമത്തേത് അവക്ക് ടെട്രാസൈക്കിളിനോടും ആംബിസിലിനോടും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും കാരണം അവയുടെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീനുകൾ ഇനാക്റ്റീവല്ല ഇനി മൂന്നാമത്തേത് റീകോമനൻറ്റ് പ്ലാസ്മിഡ് ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫർമെൻറ്റാണ് അവയുടെ ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻ ഇനാക്റ്റീവാണ് അതിനാൽ ആംബിസില
അതായത് ആംബിസിലിൻ മീഡിയത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർമൻസിന് പ്ലേറ്റിംഗ് നടത്തണം സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്ത ഫിഗർ നിരീക്ഷിക്കുക ഈ ഫിഗർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതല്ലെങ്കിലും പ്ലേറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും റീകോമനന്റ് പ്ലാസ്മിഡും നോൺ റീകോമനന്റ് പ്ലാസ്മിഡും ഈക്വളൈ സെല്ലുകളുടെ മീഡിയത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫിഗറിലെ ആദ്യ ഭാഗം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ആ മീഡിയത്തിൽ ആംബിസിലിൻ ആഡ് ചെയ്താൽ നോൺ ട്രാൻസ്ഫർമൻസ് മുഴുവനും നശിച്ചു പോകും ഇനി അതിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർമൻസ് മാത്രമാണ് അതായത് റീകോമനന്റും നോൺ റീകോമനന്റും താഴെ ബാക്ടീരിയൽ കോളനികൾ കണ്ടല്ലോ അതിൽ ചിലത് റീകോമനന്റ് ആയിരിക്കും മറ്റു ചിലത് നോൺ റീകോമനന്റുമായിരിക്കും അത് ഏതൊക്കെ എന്നറിയാനാണ് പ്ലേറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് പ്ലേറ്റിംഗ് മെത്തേഡിനെ പറ്റി വിശദമായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചുരുക്കിയൊന്ന് വിവരിക്കാം വൃത്തിയുള്ള ഒരു വെൽവെറ്റ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ കോളനി അടങ്ങിയ പ്ലേറ്റിൽ അമർത്തുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ കോളനിയിലുമുള്ള കുറച്ച് ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലുകൾ സ്ഥാനം പോലും തെറ്റാതെ ക്ലോത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കും ഉടനെ ഈ ക്ലോത്ത് ടെട്രാസൈക്ലിൻ അടങ്ങിയ പ്ലേറ്റിലേക്ക് അമർത്തുന്നു അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിൽ ബാക്ടീരിയൽ കോളനി പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നു മാസ്റ്റർ പ്ലേറ്റിലെ പോലെ അതേ പൊസിഷൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ അടങ്ങിയ പ്ലേറ്റിൽ കോളനികൾ ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും ടെട്രാസൈക്ലിൻ മീഡിയത്തിൽ റീകോമനന്റ് ടൈപ്പ് കോളനികൾ വളരില്ല എന്നാൽ നോൺ റീകോമനന്റ് ടൈപ്പ് വളരും ചിത്രം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ നിന്നും റീകോമനന്റ് കോളനി ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു മാസ്റ്റർ പ്ലേറ്റിലെ റീകോമനന്റ് കോളനി റെപ്ലിക്ക പ്ലേറ്റിലെ കോളനിയുമായി ഒത്തുനോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡ് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാണ് കാരണം ഒരേ സമയം രണ്ടു തരം പ്ലേറ്റിംഗ് നടത്തലും മറ്റും വിഷമകരവും ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് ഇതിനേക്കാൾ ലളിതമായ മറ്റൊരു മെത്തേഡുണ്ട് ഇൻ ദിസ് എ റീകോമനന്റ് ഡി എൻ എ ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് വിദ് ഇൻ ദി കോഡിംഗ് സീക്വൻസ് ഓർ ജീൻ ഓഫ് അൻ എൻസൈം ബീറ്റ ഗലക്ടോസിഡേസ് അതായത് ബീറ്റ ഗലക്ടോസിഡേസ് എന്ന എൻസൈം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ജീൻ ഉണ്ട് ആ ജീൻ അടങ്ങിയ പ്ലാസ്മിഡാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്തരം പ്ലാസ്മിഡുള്ള ബാക്ടീരിയങ്ങൾ ക്രോമോജനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് അഥവാ നിറമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കെമിക്കലുമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആ ബാക്ടീരിയൽ കോളനി നീല നിറമാകും ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ ജീനിനിടയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ ആ ജീൻ ഇനാക്റ്റീവായി തീരും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചിത്രം നോക്കുക ഇതും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചിത്രമല്ല വിവരണം മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം കൊടുത്തതാണ് പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടറിൽ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ ബീറ്റ ഗലക്ടോസിഡേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീൻ ഇനാക്റ്റീവാകുന്നു ഇതടങ്ങിയ ബാക്ടീരിയൽ കോളനിയിൽ ക്രോമോജനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ നീല കളർ ഉണ്ടാവില്ല പകരം വെളുത്തിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെളുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഫോറിൻ ഡി എൻ എ അടങ്ങിയ റീകോമനന്റ് കോളനിയാണ് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും കോളനികൾ നീല കളറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവ നോൺ റീകോമനന്റ് ആണെന്നാണ് ശരി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് വെക്ടേഴ്സ് ഫോർ ക്ലോണിംഗ് ജീൻസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഇതുവരെ ബാക്ടീരിയത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടറുകളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് എന്നാൽ പ്ലാന്റ് സെല്ലുകളിലേക്കും അനിമൽ സെല്ലുകളിലേക്കും ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വെക്ടറുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസിംഗ് ഓർ ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡ് ഓഫ് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസ് പല ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റുകളിലും ട്യൂമർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്തോജനാണ് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസ് ട്യൂമർ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായ ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസിംഗ് അഥവാ ടി ഐ പ്ലാസ്മിഡ് ഇവക്കുണ്ട് പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് ജീനിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വെക്ടറായി ഈ പ്ലാസ്മിഡിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അനിമൽ സെല്ലുകളിലേക്ക് ജീനിനെ കടത്തിവിടാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വെക്ടറാണ് റിട്രോ വൈറസുകൾ എന്ന ക്യാൻസർ കോസിംഗ് വൈറസുകൾ ഓക്കെ ഇതുവരെ റീകോമനന്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിലെ രണ്ട് ടൂളുകൾ അഥവാ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമുകളും ക്ലോണിംഗ് വെക്ടറുകളും നാം പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ടൂളാണ് കോമ്പിറ്റന്റ് ഹോസ്റ്റ് റീകോമനന്റ് ഡി എൻ എയെ കടത്തിവിടാനുള്ള സെല്ലുകളാണല്ലോ ഹോസ്റ്റ് എന്നാൽ ഡി എൻ എ ഒരു ഹൈഡ്രോഫിലിക് മോളിക്യൂൾ ആയതിനാൽ അതിന് സ്വയം ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ വഴി ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല സോ ദ ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് ആർ മെയ്ഡ് കോമ്പിറ്റന്റ് ടു
അതിൻ്റെ ഫലമായി ഡി എൻ എ സെൽവാളിലുള്ള സുഷിരങ്ങൾ വഴി ബാക്ടീരിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു ആ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലുകളെ ഐസിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു തുടർന്ന് അവയെ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അല്പനേരം വെക്കുന്നു അതിന് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് എന്നാണ് പറയുക ശേഷം ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലുകളെ വീണ്ടും ഐസിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അതോടെ ബാക്ടീരിയ പൂർണമായും റീകോമനന്റ് ഡി എൻ എയെ സ്വീകരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ഇതുകൂടാതെ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് ഏലിയൻ ഡി എൻ എയെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേറെയും മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് മൈക്രോ ഇഞ്ചക്ഷൻ മൈക്രോ നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് റീകോമനന്റ് ഡി എൻ എയെ അനിമൽ സെല്ലിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണിത് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ബയോലിസ്റ്റിക്സ് അഥവാ ജീൻ ഗൺ പ്ലാന്റ്സിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലാന്റ് സെൽസ് ആർ ബൊംബാർഡഡ് വിത്ത് ഹൈ വെലോസിറ്റി മൈക്രോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഓർ ടെങ്സ്റ്റൺ കോട്ടഡ് വിത്ത് ഡി എൻ എ അതായത് ഡി എൻ എ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഗോൾഡ് പാർട്ടിക്കിളോ ടെങ്സ്റ്റൺ പാർട്ടിക്കിളോ പ്ലാന്റ് സെല്ലുകളിലേക്ക് ജീൻ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് അതിവേഗം പതിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ബയോലിസ്റ്റിക്സ് മെത്തേഡ് വേറൊരു മെത്തേഡ് ഡിസാമഡ് പാത്തോജൻ വെക്ടറാണ് നാം നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസ് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പാത്തോജൻ വെക്ടറിലെ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന ജീനിനെ ഇനാക്റ്റീവാക്കിയ ശേഷം ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണിത് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന് രോഗം വരില്ല എന്നാൽ റീകോമനന്റ് ഡി എൻ എ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സസ് ഓഫ് റീകോമനന്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി നേരത്തെ ടൂളുകൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി അവ ഉപയോഗിച്ച് റീകോമനന്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് ആറ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇതിനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ദി ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഡി എൻ എ ടു കട്ടിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻസ് ത്രീ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് യൂസിംഗ് പി സി ആർ ഫോർ ഇൻസെർഷൻ ഓഫ് റീകോമനന്റ് ഡി എൻ എ ഇൻറ്റു ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഫൈവ് ഒബ്ടൈനിങ് ദി ഫോറിൻ ജീൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സിക്സ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് നമുക്ക് ഓരോന്നായി പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ദി ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഡി എൻ എ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് ഡി എൻ എ വേർതിരിക്കാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് സെല്ലിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യലാണ് അതിനായി ട്രീറ്റ് ദ സെൽസ് ഓർ ടിഷ്യൂ വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എൻസൈംസ് നാം തിരഞ്ഞെടുത്ത സെല്ലുകളിൽ അനുയോജ്യമായ എൻസൈം ആഡ് ചെയ്യണം ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലാണെങ്കിൽ ലൈസോസൈം എന്ന എൻസൈമും പ്ലാന്റ് സെല്ലാണെങ്കിൽ സെല്ലുലൈസ് എന്ന എൻസൈമും ഫംഗൽ സെല്ലാണെങ്കിൽ കൈറ്റിനേസ് എന്ന എൻസൈമുമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻസൈമിന്റെ ആക്ഷന്റെ ഫലമായി സെല്ലുകൾ പൊട്ടുകയും അതിനകത്തുള്ള ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പിഡ്സ് തുടങ്ങിയ മാക്രോ മോളിക്യൂളുകൾ പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡി എൻ എ മാത്രമാണ് അതിനാൽ മറ്റു മാക്രോ മോളിക്യൂളുകളെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവയെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമുകൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണത്തിന് ആർ എൻ എയെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റൈബോ ന്യൂക്ലിയസും പ്രോട്ടീനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോട്ടീയസും യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡി എൻ എ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ മാക്രോ മോളിക്യൂളുകളും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ആ മീഡിയത്തിലേക്ക് തണുപ്പിച്ച എഥനോൾ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ശുദ്ധമായ ഡി എൻ എ ത്രെഡുകളുടെ ഒരു മാസ് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കട്ടിങ് ഓഫ് ഡി എൻ എ അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻസ് ഡി എൻ എയെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന് നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് എൻസൈമിന്റെ ആക്ഷൻ മൂലം ഡി എൻ എ പല ഫ്രാഗ്മെന്റുകളായി മാറുന്നു ഇവയെ നമുക്ക് സൈസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ആഗ്രോസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ആഗ്രോസ് ജെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീ വീട് അഥവാ കടൽ പാഴ്ചെടികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു പോളിമറാണ് സ്ക്രീനിൽ ഒരു ട്രേ കണ്ടില്ലേ അതിൽ ഈ ജെൽ ഒഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റുകളുടെ മിക്സർ ട്രേയിലെ പ്രത്യേക പിറ്റുകൾ അഥവാ വെല്ലുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു ആ സൈഡാണ് കാതോഡ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റുകൾ കാതോഡ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആനോഡ് ഭാഗത്തേക്ക് ജെല്ലിലൂടെ നീങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ സൈസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫ്രാഗ്മെന്റുകൾ വേർതിരിയുന്നു ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്
ഈ ബാൻഡുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ആഗ്രോസ് ജെല്ലിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് യൂസിങ് പി സി ആർ നാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകൾ അഥവാ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അനേകം കോപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഈ ടെക്നിക്കിനെയാണ് പി സി ആർ അഥവാ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡീനാച്ചുറേഷൻ അനീലിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡീനാച്ചുറേഷൻ എന്നാൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ടാർഗറ്റ് ഡി എൻ എ അറ്റ് നയൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ സ്ട്രാൻസ് അതായത് ഫോറിൻ ഡി എൻ എയെ നയൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഡി എൻ എയുടെ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡുകളും വേർപ്പെടുന്നു ഈ സ്ട്രാൻഡുകളെ പുതിയ കോപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെംപ്ലേറ്റായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം നെക്സ്റ്റ് അനീലിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ജോയിനിങ് ഓഫ് ദി ടു പ്രൈമേഴ്സ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ് ദ ത്രീ ഡാഷ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡി എൻ എ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് അതായത് ഡി എൻ എ ടെംപ്ലേറ്റുകളുടെ ത്രീ ഡാഷ് എൻഡുകളിൽ പ്രൈമർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചെറിയ ആർ എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകൾ ഫിഫ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് അനീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രത്തിൽ അത് വ്യക്തമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോടൈറ്റ്സ് ടു ദി പ്രൈമർ യൂസിങ് ടാക് പോളിമറൈസ് ടാക് പോളിമറൈസ് എന്ന എൻസൈമിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പ്രൈമറുകളിൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് പുതിയ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ തെർമസ് അക്വാട്ടിക്കസ് എന്ന ബാക്ടീരിയത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു തരം ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈമാണ് ടാക് പോളിമറൈസ് ഇത് തെർമോസ്റ്റേബിളാണ് അഥവാ ഉയർന്ന ചൂടിലും നശിക്കാതെ നിലനിൽക്കും ഇങ്ങനെ പി സി ആർ വഴി ഒരു ബില്യൺ കോപ്പി വരെ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവയെ വെക്ടറുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് റീകോമനൻ്റ് ഡി എൻ എ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസെർഷൻ ഓഫ് റീകോമനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഇൻറ്റു ഹോസ്റ്റ് സെൽ ലിഗേറ്റഡ് ഡി എൻ എ അഥവാ റീകോമനൻ്റ് ഡി എൻ എയെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതി നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ഒപ്റ്റെയിനിങ് ദി ഫോറിൻ ജീൻ പ്രോഡക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ റീകോമനൻ്റ് അടങ്ങിയ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലുകൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അവയെ ലബോറട്ടറിയിൽ വെച്ച് കൾച്ചർ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അനേകം ഹോസ്റ്റ് സെല്ലുകളെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ സെല്ലുകളും പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കും അത് ഹോർമോണുകളോ എൻസൈമുകളോ മറ്റു പ്രോഡക്റ്റുകളോ ആകാം ഏത് പ്രോഡക്റ്റാണോ വൻതോതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ജീൻ വെച്ച് വേണം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ റീകോമനൻ്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ചെയ്യാൻ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വൻതോതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ബയോ റിയാക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഫെർമെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന വലിയ വെസലുകൾ നിലവിലുണ്ട് അതിനകത്ത് റീകോമനൻ്റ് ഡി എൻ എ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന മൈക്രോബുകളെയോ പ്ലാന്റ് സെല്ലുകളെയോ അനിമൽ സെല്ലുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ സെല്ലുകളെയോ ഉപയോഗിച്ച് വൻതോതിൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബയോ റിയാക്ടർ സ്റ്റിറിംഗ് ടൈപ്പാണ് സ്ക്രീനിൽ അതിൻ്റെ ചിത്രീകരണം കാണാം നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അവസാന ഘട്ടം ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സസ് സച്ച് ആസ് സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ആഫ്റ്റർ ദി ബയോ സിന്തറ്റിക് സ്റ്റേജ് ബയോ സിന്തറ്റിക് സ്റ്റേജ് അഥവാ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടന്നതിന് ശേഷം ആ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വേർതിരിക്കുകയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും വിപണിയിലിറക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന സീരീസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സുകളെയാണ് മൊത്തത്തിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഈ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിർബന്ധമായും രേഖപ്പെടുത്തുക അതിനുള്ള മറുപടി നൽകുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് നന്നായി പഠിക്കുകയും ഫുൾ മാർക്ക് നേടാൻ തന്നെ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും വരാം വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ 